pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Milena e hoje eu vou mostrar para vocês a Faculdade de Medicina da USP. Por que não é algo sobre intercâmbio? Porque tá um pouco complicado, entendeu? Assim tá um pouco difícil de comunicação, mas eu tô resolvendo isso, os documentos estão ficando prontos. E aí quando eu for tirar o visto e fazer as outras coisas, eu volto com o um tema pra vocês. Mas como eu sei que é algo de muita curiosidade, muitas pessoas prestam medicina aqui no nosso país, eu vou mostrar pra vocês um pouco aqui da nossa faculdade, tá bom? Vamos lá! Aqui a gente tem o estacionamento da faculdade, que assim, não é livre, não é liberado. É... Aqui você pode estacionar, eu acho que a partir do terceiro ou segundo ano, não sei direito. Ou você pode estacionar antes se você for de alguma extensão, que eu lembro o pessoal da nossa sala. E, e os professores, né? Tem alguns titulares que tem vaga reservada, o diretor ele né, tem a vaguinha dele especial, essas coisas. Mas é isso, gente. É, um... é bonito aqui, né? Porque tem bastante flor, bastante planta. É uma parte de São Paulo arborizada. <risos> Antes a gente como pedestre podia utilizar, mas depois de um certo, uma certa ordem superior da diretoria, agora só virou entrada e saída de carro, que gerou muito bafafá entre os alunos, os alunos tentaram mudar isso, mas pelo visto não aconteceu nada. E dá de frente para Teodoro Sampaio, que é do outro lado tem a saúde pública, que é um lugar muito bonito, se alguém quiser depois fala aí embaixo que a gente pode ir lá fazer um tourzinho, né Rodrigo? Com aí... certeza, a gente vai lá passear um pouquinho. Ah, porque é muito bonito. E aí, do lado aqui da segunda saída, a gente tem o Instituto Oscar Freire, não morre, que tá vendo o carro. Aqui no Instituto a gente tem a parte de medicina legal, como vocês estão vendo. É, esse nome é por causa que o Oscar Freire foi um dos primeiros titulares, né? O primeiro ou segundo titular da medicina legal aqui na faculdade. E aqui também é onde tem a parte da Coreme, que cuida da prova dos residentes para entrar aqui na, no hospital das clínicas da USP. E aí quando a gente vem, tem essa parte e aqui tem o IOF, que a gente pode um dia até mostrar, mas aqui tem simplesmente alguns anfiteatros, salas, é bem nesse estilo antigo, eu não sei sobre arquitetura, então não sei os nomes. Onde você vem, você submete suas pesquisas da faculdade para a ética, vem buscar os ratinhos ou camundongos que você for utilizar para sua pesquisa. É aqui que eles ficam, onde eles são cuidados, etc. Aí a gente vai seguindo do lado do estacionamento. <música> Aí aqui na USP você acha que é só aquele quadradinho, né? Mas aí você começa a descobrir umas coisas subliminares. Aí quando você vem pra esse canto, você vê a medicina tropical, que é um lugar muito gostosinho. Tem... Tem pra uns lugares pra sentar. É bem arborizado e tal. A gente veio aqui poucas vezes, mas tem uma biblioteca aqui dentro, né, Rua? Tem, tem. E é muito gostosa de estudar, inclusive. Sim, porque a nossa é muito cheia. Um dia, eu acho que eu não vou poder mostrar pra vocês, porque eu acho que eu não vou poder filmar. E aí a gente vem por aqui, tem outra parte do prédio, que é a parte administrativa deles E aí você tem outra saída da faculdade, que você tem que fazer o cadastro para sair Ou quando um mocinho ali que tá com segurança for muito legal, ele libera para você O que geralmente ali não é Ah, e ultimamente eles estão E ali você sai pro Dr. Arnaldo, que de frente é enfermagem e tal E um dia a gente pode fazer um tour pelo HC Assim, por fora, né? Porque é um hospital, tem pacientes, então a gente não pode ir por dentro. Ali atrás, que é mais ou menos... É do lado aqui da medicina tropical e da faculdade, tem uma parte que tem outras salinhas lá. Geralmente eu vou lá pra fazer... 
papelada de iniciação científica, essas coisas, mas é aquele bolo ali no fundo. Não tem nada demais. Na verdade, eu nunca entrei lá, só na recepção que é da CNPq, do PIBIC, essas coisas. Aí, se a gente vier pra cá, ah. aí aqui você vai entrando, você passa nas catracas, tem aquela catraca do início. Pra entrar aqui tem catraca de novo. E agora a gente vai subir, ó, dá um 300. Ali era o estacionamento, ó, ali era o estacionamento, ali a gente foi pelo Biotério e Oscar Freire, aqui é a Medicina Tropical. Atrás do, do Rodrigo, a gente tem a entrada lá pro restaurante e agora a gente vai subir aqui, passar em frente à biblioteca e mostrar pra vocês o começo da faculdade e o outro lado, porque é infinito. Ai, gente, presta atenção. Aqui a gente entra no lugar onde ficam os alunos, que é o pub. Mas eu, eu vou mostrar pra vocês lá dentro ainda, em outro vídeo ou nesse, ainda estou pensando, mas depois a gente conversa sobre isso. <risos> Aí aqui tem uma entrada, não é sempre que ela fica aberta. Eu não sei porque ela tá aberta agora, mas esse dias ela tava aberta porque aquela parte lá de baixo do restaurante tava fechada. Ali é a entrada onde a gente estava no começo Tem esse caminho, você pode ir direto por lá Ou por esse que a gente está vindo por causa da, do rolezinho que a gente acabou de fazer E quando você entra cá Essa parte aqui, ó Rô, Toda essa parte do prédio aqui É a biblioteca, que ela é maravilhosa por dentro Mas eu acho que vai ser bem impossível a gente gravar lá é... Ah, pode perguntar lá então, gente, aí aqui tem essa parte, mais árvores, mais verdes. Ai, de noite, essa parte aqui fica colorida, que nem, por exemplo, agora a gente tá no outubro rosa, aí fica rosa, tá lá bonitinho. Aí aqui tem a parte, geralmente esse carro, eu não sei de quem é, mas geralmente é da diretoria que eles podem vir até aqui, né, que eles são fins. A faculdade de medicina, por isso tem um busto dele aqui na frente Algumas pessoas Polemizam com ele Mas é, foi ele que gerou Tudo isso e a gente tá aqui Perpetuando a casa, como dizem Tanto, etc. tanto que a, a gente, quando entra A gente é chamado de filhos de Arnaldo É, verdade Bom, Rodrigo <risos> Ah, e só pra constar, o busto tá novo agora Que ele foi é, Limpo agora, recentemente Ai, rapidão, ele só foi Só pegaram ele pra limpar porque vai ter um encontro de gerações no final de semana que vem Que é o encontro dos antigos alunos Então, né, tem que mostrar que a casa continua bonita E aqui é a fachada da faculdade, que é linda Que ela dá bem de frente pra Avenida Doutora Naldo Só que a saída ela é fechada Aí você fala, acabou? Não, querida, vem <risos> Isso porque ainda tem a parte de dentro, que é o um principal Nossa, sim. Aí, se você continuar andando, 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 você chega no outro prédio. Porque assim, a faculdade ela tem três grandes pilares centrais, assim, de entradas, né? Que foi a biblioteca, a entrada principal e aqui é o teatrão que a gente tem na faculdade. Que antigamente era muito mais bonito, ao meu, ao meu modo de ver, né? Mas pegou fogo e aí tiveram que fazer de novo. Tipo, ficou muito bonito, é muito bonito. Tem lugar pra mais de 120 pessoas, se eu não me engano, ou mais. Acho que mais. Acho que muito mais, muito mais. Cabe duas, mais de duas turmas. Ah, então cabe ah, umas 300 pessoas pra mais. 
Só que agora tá fechado. Mas se der por dentro, quando for mostrar o pub, eu mostro isso. Vou mostrar pra vocês uma pessoa. <risos> o que sobrou, né? A homenagem a essa pessoa. <risos> o que sobrou foi boa. <risos> Para dessas mortais. Aqui. Aí aqui é o Américo, né? O Américo, ele era. Nossa. Bom, gente, o Américo, ele era zelador aqui da faculdade, se eu não me engano. Assim, se eu errar, vai ser bem feio. Mas. Ele que ajudava o pessoal de uma certa extensão meio polêmica aqui da faculdade. Mas assim, ele era muito importante, né? Porque fora o busto de, do Arnaldo, só tem ele inteiro, né? Nem o busto. Eu não sei se ele era desse tamanho, mas... Porque assim, né? Eu acho que... E essa parte é a parte administrativa, assim, extra-faculdade. Fora a diretoria, falta pra, fora a parte executiva, aqui fica a, o pessoal onde coordena a limpeza, onde tem outras coisas. Nossa, salas de reuniões, como estão tá aqui administração para colocar crédito em carteirinha do bandejão, essas coisas. E aí a gente vai seguir reto, porque a gente vai mostrar agora a última saída para vocês. Aqui na frente, onde a gente vai chegar, é a horta aqui da faculdade, né? E tem uns alunos que ajudam nessa horta, ganham até bolsa para ajudar nessa horta. Não me pergunte o que é isso, não sei onde isso vai parar. Ninguém nunca descobriu. Aí aqui, se você vê, antes da gente mostrar a saída, é por onde eu entro todos os dias, praticamente, que é por baixo, que é perto da minha casa. Aí você vê por aqui, tem aquela entrada, outra entrada pra zeladoria por baixo. Tem a... Você dá direto nas catracas. Essas são outras catracas que a gente tem que entrar. Quando você vem de lá, você faz esse caminho e aí você tem que passar por essas catracas para entrar da faculdade. Sim, são várias catracas, faz seis meses que elas estão aqui para menos e isso gerou muito problema já na faculdade. Essa é a parte de fora da faculdade, vocês viram que é bem grande, tem bastante lugar pra você conhecer. E agora a gente vai tentar... O que, que é isso? A gente anda bastante. Ah! <risos> Quando ele tava fazendo isso, atrás da câmera eu falei, achei que era alto. Então é isso o vídeo de hoje. Agora eu vou ver se eu faço o tour por dentro da faculdade, mostro os próximos vídeos pra vocês. Um beijo e até mais!